，顾城河他根本就不喜欢你，他跟你在一起，完全是按照郭太太的计划而已。你这话什么意思啊？你刚刚说什么？再说一遍。我什么都没说，你听错了。你把话说清楚，你把你刚刚说的话再说一遍。你干什么？你放手！放手啊！你想听、啊，我就告诉你。顾太太亲口告诉你，只有让你喜欢上别人，你才能放弃顾家。所以他思前想后，只有顾承泽才是最合适的，所以他就让顾承泽追你了。没想到你还上钩了呀！哼。所以啊，我应该告诉你，你才应该坦然面对自己的感情，好自为之吧。今天下班来接你，敢弄吗？怎么了？该不会又那个韩君瑶对你说什么不中听的话了吧？你告诉我，马上报仇。他说，他说你之所以跟我在一起，是为了执行顾太太的计划，是这样吗？事情不是这样。你只要回答我有没有这件事儿。是。叶叔，事情不是你想的，你听我解释。我不想听你说话。我现在看到你的脸，你的眼睛，听到你的声音，我都觉得烦，讨厌。叶叔，事情不是你想的，你必须听我解释。必须。你现在以什么身份来跟我必须、啊？我的老板，还是我男朋友？如果是老板，那你没必要对我一个小小员工解释什么。如果是男朋友，抱歉，你现在没这个资格。叶叔，你听我解释啊！你们俩要干什么呢？顾承泽，你拉着叶叔做什么？你说哪儿？你说。哎，等会儿，我要问你。开车。夫人还没有出来。我让你开车，听到没？啊。你这人到底是怎么回事啊？我下次再跟你说。不行，你现在给我把话说清楚。难不成燕叔他喜欢的人不是顾景云，而是你？是。不会吧？啊，所以他一直以来留在盛虹也是因为你。希望是吧？那你对燕叔是真心的吗？是啊。那你们俩从什么时候开始好上的？他是因为你才不和顾景云交往的吗？哎呦，我先不说了，我下次跟你解释。哎，下次，下次，这是什么乱七八糟的关系啊？头雾水。哇，你真是为盛虹操碎了心呐！我对盛虹的感情，外人真的无法理解。我记得上高一的时候，就拿着笔记本，和董事长，还有各位高层在会议室开会学习。这十多年来。我是一步步看着盛虹走到现在的规模，毫不夸张地说，我把我的整个青春都献给了盛虹，他已经深深地融在我的血液中。这些年，您用养育之恩对我进行道德绑架和感情控制，其实我觉得完全没这个必要，因为我从来没有想过要背叛过你。在您心中，我可能只是个养子，但在我心中，你一直是我的母亲。说那个儿子会背叛自己的母亲，顶多是儿子贪玩、调皮，会惹母亲生气
，我只想看你的行动。现在，马上让他滚出去！停车吧，停车吧。你去接我妈稍坐一下。我很忙的。有什么事你就说吧。我和顾承泽之间的事情，是不是在实施你的计划？我听不懂你在说什么。你们之间发生什么事情了吗？是不是你让他来追我？你爱上他了吗？到底是不是？你竟敢在我家大呼小叫的，没教养的丫头！没错。就是我让他去追求你的。既然你已经知道了，就该明白怎么做对你才是最好的。我希望你能体面的离开圣宫，也算为你自己保留一丝最后的尊严。你笑什么？没想到你还挺顾及我的感受，啊，还保留我的尊严，那我是不是应该谢谢你啊？不必客气，我希望再也不要见到。